நம்ம எக்ஸாம் துணைவன் சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா உங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரப்போ பத்தாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறு எஸ்ஐ அண்டு பிசி கான்சப்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களா கண்டிப்பாக நீங்கள் எஸ்எஸ் பப்ளிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணிக்கல புக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் கிளியராக வந்து எக்ஸ்பிளைன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மாதிரி தான் சமச்சர் புக் நியூ எடிஷன்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் சிக்ஸ் டு டென்த் வந்து ஃபுல்லாக வந்து கவர் ஆயிருக்கு ஸோ மொத்தம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட பக்கங்கள் இருக்கு இந்த புக்கை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் அந்த புக்கை பற்றி பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்தம் வந்து ஐம்பது டெஸ்ட் பேஜ் அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டெஸ்ட் பேஜ் வந்து எண்பது கொஸ்டின் பேஸ் பண்ணி டோட்டல் அவங்களுக்கு வந்து ஐம்பது டெஸ்ட் பேஜ் இருக்கு டெய்லி ஒரு டெஸ்ட் பேஜ் பேஸ் பண்ணி ஐம்பது நாள் ஐம்பது டெஸ்ட் பேஜ் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் இந்த புக்கு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா எயிட் த்ரீ டபுள் ஜீரோ எயிட் இந்த புக்கு உங்களுக்கு வந்து வீட்டுக்கு டோர் டெலிவரி வந்து கேஷ் ஆன் டெலிவரி மூலியமாக செய்யப்படும் போட்டி தருவுக்காக படித்துக் கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் எக்ஸாம் தெரிவன் சார்பாக வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி அண்டு குரூப் டியில் கேட்கக்கூடிய பைப்ஸம் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஸ்டின் ஆர்ஆர்பி ஜேயில் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஜெயில் கேட்கப்பட்ட ஒரிஜினல் கொஸ்டின் தான் ஸோ நம்ம ரெகுலராக எல்லா சமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா டாப்பிக்குமே வந்து ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து என்டிபிசிலையும் சரி குரூப் டிலையும் சரி இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு சம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பழைய ஊரி நிறையா வந்து பைப் சம் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க அதுக்கான லிங்க் எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் ஒரு தொட்டியை இரண்டு குழாய்கள் மூலம் நிரப்பலாம் அதில் ஒன்று மற்றொன்றை காட்டிலும் மும்மடங்கு வேகமானது இரண்டு குழாய்களும் ஒன்றாக திறக்கப்பட்டால் தொட்டி முப்பத்தி ஆறு நிமிடங்களில் நிரம்பும் அப்படியானால் மெதுவாக நிரம்பும் குழாய் மட்டும் எவ்வளவு நேரத்தில் தொட்டியை நிரப்பும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ டோட்டலாக வந்து ரெண்டு பைப் இருக்குது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்று மற்றொன்றை காட்டிலும் மும்மடங்கு வேகம் ஓகே ஸோ ஒரு பைப்பு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு பைப்பை விட கம்பேர் பண்ணுறப்ப வந்து மூணு மடங்கு வேகம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பைப்பும் சேம் டயத்தில் வந்து திறந்து விடுறாங்க ஓகே ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஒரே டயத்தில் ஓப்பன் ஆகுது ஓப்பன் பண்ணி முப்பத்தி ஆறு நிமிஷத்தில் அந்த டேங்க் வந்து ஃபில் ஆகிடுது ஓகே ஸோ டேங்க் வந்து ஓவர் ஃப்ளோ ஆகிடுது ஓகேவா ஸோ அப்படின்னா மெதுவாக திறக்கிற சாரி மெதுவாக ஃபில் பண்ணுற பைப்பு மட்டும் அந்த தொட்டியை வந்து எவ்வளவு நேரத்தில் ஃபில் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க வேகமாக ஃபில் பண்ணுற பைப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மெதுவாக திறக்கிற பைப்பு பைப்பை மட்டும் வந்து ஆன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்ப அது வந்து தொட்டியை வந்து எவ்வளவு நேரத்தில் ஃபில் பண்ணும் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ நம்ம வந்து பைப் ஒன் பைப் டூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியான சம்பந்தம் ஓகேவா ஸோ பைப் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று மற்றொன்றை காட்டிலும் மும்மடங்கு வேகம் ஓகேவா ஸோ பைப் ஒன்று வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு லிட்ரு ஃபில் பண்ணும் ஓகே பைப் டூ பைப் ஒன்றை கம்பேர் பண்ணுறப்ப மூணு மடங்கு வேகம் அப்படின்னா மூணு புரிஞ்சிடுச்சா ஸோ அப்படின்னா ரெண்டு பைப்பும் என்னென்னா வந்து அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இரண்டு குழாய்களும் ஒன்றாக திறக்கப்பட்டு முப்பத்தி ஆறு நிமிஷத்தில் வந்து ஃபில் பண்ணுது ஸோ ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாங்கன்னா எத்தனை லிட்ரு ஃபில் பண்ணுவாங்க பைப் ஒன்று பைப் டூ நாலு ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஸோ ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து நாலு லிட்ரு வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறு நிமிஷத்தில் அந்த தொட்டி வந்து ஃபில் ஆகிடுது ஸோ அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறு இன்ட்டு நாலு போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த டேங்கோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோது அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ எத்தனை லிட்ரு வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் பெருக்குனிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன வரும் ஸோ நாலு நூற்றி நாற்பத்தாலு ஸோ நூற்றி நாற்பத்தாலு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு லிட்டர் இருக்குது ஓகேவா ஸோ மொத்தம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு லிட்டர் வந்து அந்த டேங்கில் வந்து இருக்குது இது வந்து பைப் ஒன்று பைப் டூ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து ஃபில் பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து கிடச்சிருச்சு ஸோ மொத்தம் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு லிட்ரு இருக்குது ஸோ இந்த நூற்றி நாற்பத்தி நாலு லிட்டரை மெதுவாக நிரப்பும் குழாய்
பி குழாய் நான்கு மணி நேரங்களுக்கு திறந்து வைக்கப்பட்டு மூடப்படுகிறது மீதமுள்ள தண்ணீரை கியூ வால் எவ்வளவு நேரத்தில் நிரப்பப்படும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் ஓகேவா ஸோ கொஸ்டினை நீங்கள் புரிஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸி தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டு குழாய் இருக்குது பி மற்றும் கியூ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு குழாய் இருக்குது ஸோ பி குழாய் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தனியாக வந்து ஒரு தொட்டியை வந்து பன்னிரெண்டு நிமிடங்களில் வந்து ஃபில் பண்ணுது கியூ அப்படின்ற குழாய் வந்து பதினஞ்சு நிமிடங்களில் தனியாக வந்து ஃபில் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ பி குழாய் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான்கு மணி நேரம் வந்து திறந்து வைக்கப்பட்டு அப்புறம் வந்து மூடிடுறாங்க அப்படின்னா மீதம் உள்ள வாட்டரை கியூ வந்து எவ்வளோ நேரத்தில் வந்து ஃபில் பண்ணும் அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ பேலன்ஸ் ஓகே ஸோ பியூ ஒர்க் பண்ணிவிட்டு பாதியில் போயிடுது ஸோ கியூ வந்து அந்த ஒர்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிற வாட்டர் வந்து எவ்வளோ நேரத்தில் வந்து ஃபில் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் இப்போ ஓகேவா ஸோ பி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பன்னிரெண்டு நிமிடங்கள் Q வந்து பதினஞ்சு ஓகேவா ஸோ பன்னெண்டுக்கும் பதினஞ்சுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அறுபது கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த அறுபது அப்படின்றது டேங்கோட கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்கிற டயத்தை நம்ம வந்து எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா டேங்கோட கெப்பாசிட்டி வந்து நமக்கு வந்து எவ்வளோதுன்னு கிடச்சிடும் ஸோ அப்படின்னா இந்த அறுபது லிட்டரை தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா பி வந்து பன்னிரெண்டு நிமிடங்களில் ஃபில் பண்ணுது இந்த அறுபது லிட்டரை கியூ வந்து பதினஞ்சு நிமிடங்களில் ஃபில் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு பி வந்து எவ்வளோது ஃபில் பண்ணும் ஸோ இப்போ வந்து பன்னெண்டு சாரி அறுபது பை பன்னெண்டு போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிடும் ஸோ அறுபது பை பன்னெண்டு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோது வரும் ஸோ அறுபது பை பன்னெண்டு உங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அஞ்சு வரும் ஓகே ஸோ அஞ்சு கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி அறுபது பை பதினஞ்சு போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கியூவோட ஒரு நிமிஷத்துக்கான கெப்பாசிட்டி திறன் வந்து கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ அறுபது பை பதினஞ்சு போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நாலு கிடைக்கும் ஸோ அதாவது வந்து பி வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு அஞ்சு லிட்ரு ஃபில் பண்ணி பன்னெண்டு நிமிஷத்துக்கு அறுபது லிட்டரை ஃபில் பண்ணுது கியூ வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு நாலு லிட்டரை ஃபில் பண்ணி பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் அறுபது லிட்டரை ஃபில் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து கான்செப்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பி குழாய் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பி குழாய் நான்கு நிமிடங்கள் திறக்கப்படுகிறது ஓகேவா ஸோ பி குழாய் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான்கு நிமிஷம் தான் திறக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து மூடிடுறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த அறுபது லிட்டரை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நாலு நிமிஷம் தான் அது வந்து ஒர்க் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ அப்புறம் வந்து ஃபி ஆஃப் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா வந்து நாலு நிமிஷத்துக்கு வந்து எத்தனை லிட்டர் ஆகுது ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒரு நிமிஷத்துக்கு பி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அஞ்சு அப்படின்னா ஸோ ஒரு நிமிஷத்துக்கு அஞ்சு அப்படின்னா நாலு நிமிஷத்துக்கு இருபது ஸோ இருபது லிட்டரை மட்டும்தான் வந்து பி வந்து ஃபில் பண்ணுது ஸோ இதில் வந்து இருபது போச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸு நாற்பது இந்த நாற்பது லிட்டரை யார் ஃபில் பண்ணுறா அப்படின்னா கியூ தான் வந்து ஃபில் பண்ணுது பேலன்ஸ் இருக்கிற வாட்டர் வந்து கியூ தான் வந்து ஃபில் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ அது எவ்வளோ டைம்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நாற்பது பை நாலு ஸோ கியூவோட ஒரு நிமிஷத்துக்கான தீரன் நாலு ஸோ பைத்னாங் நாற்பது ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏ தான் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக தான் வந்து ஜெயில் வந்து கேட்டிருக்காங்க இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து வரும் ஏன்னா என்டிபிசியும் சரி குரூப் டியும் சரி ரெண்டும் வந்து நான் டெக்னிக்கல் தான் ஓகே ஸோ அது வந்து ஜெய் மாதிரி டெக்னிக்கல் போஸ்ட்டு கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து கேட்பாங்க ஓகே ஸோ அது வந்து இன்ஜினியரிங் லெவலில் உள்ள கொஸ்டின் அதிலே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஒரு சில கொஸ்டின் தான் டஃப்பாக இருக்குது ச டஃப்பான கொஸ்டினும் வந்து ஒரு சில இது வந்து அப்லோடு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்ச லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா புரியலன்றதையும் வந்து சொல்லுங்கள் என்ன புரியல அப்படின்றதையும் வந்து கமெண்டில் வந்து சொல்லுங்கள் ஸோ வேறு மாதிரி வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணுமா அப்படின்றதையும் வந்து சொல்லுங்கள் ஓகேவா ஸோ வீடியோ மறக்காமல் வந்து லைக் பண்ணிக்கோங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் போடுற எந்த ஒரு எஜுகேஷன் வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த ஒரு எஜுகேஷன